这个呢，我就给他看一下。嗯，好，然后你再修改一下。啊、哦，行，嗯，我等会发你。好。这还有。嗯、哦，好。宋佳欣，问你点事吧。说，就是我那个新室友齐恒，你们俩是不是很熟啊？我俩大学同学，关系特别好，那时候经常帮我写作业。那他还是单身吗？你怎么突然问我们家齐恒了？嗯，没什么，我想着我俩毕竟是异性合租嘛，万一他要是有女朋友的话，误会了不大好。那没有，齐恒呀、啊，就从来没见他有过女朋友。不过据说有一个喜欢很久的人，具体是谁呀、啊？我也不知道。啥也不是。哎，你跟赵总最近怎么了？什么怎么了？就是觉得你俩不太对，具体怎么不太对，我也说不上来。但就不太对劲。是，嗯，你个头！哎，这人呢？你不是跟他没事吗？怎么这么关心他呀？说不说？小姨妈去见客户了，但是我看他挺不开心的，觉得应该是你惹他生气了。谁敢惹他生气啊？你确定他心情不好？什么？你跟顾嘉欣睡了？姐姐，你小点声。不是你想象中的那种睡，就是喝多了睡在一张床上了。你等等，让我捋一捋。你去参加婚宴，看到许明远带了一个女伴，就把顾嘉欣叫去冒充你男朋友，然后你被他灌醉，一起睡了一夜。不是他灌的我，是我自己喝多的。你为什么会喝多？啊？我跟你讲，不要小看男人，表面人模狗样的，心里不知道在想些什么。你看我，爱情三十六计样样精通，最后还是被张浩的另一张嘴脸给骗了。像你这种在爱情里极其单纯的女人，千万不要被这种花花哨哨给骗了。嗯，我以后再也不单独跟男性喝酒了，尤其是长得帅的。你是因为他长得帅才跟他喝酒，跟他过夜的？难道你对顾嘉欣有什么想法？没有。哎，先别急着否认，女人有时候也认不清自己的内心的。就算你对她有想法，也并不奇怪啊。你想啊，在你情绪低落的时候，有一个帅帅的小狼狗在你身边陪着你，安慰你，孤男寡女的，发生点什么再正常不过了。都说了没有，我对她一点想法都没有。他比我小那么多，怎么可能啊？我也觉得顾嘉欣跟你不合适，许宁远才是值得你拼一把的。他带个女伴去婚宴，不代表那是他女朋友呀。你最好先把这件事弄清楚，不要因为误会影响了你的幸福。啊，麻烦死了！感情的事儿怎么这么麻烦呀、啊？江月，虽然我的感情很失败。但爱情是美好的，我希望你能体验这种幸福。顾嘉欣就算了，许宁远还是不要放弃。这不是情感博主钱晶晶吗？你好，你好，哇，这就是爱情的滋润啊！我还看我的直播呢。三二一，睁眼。啊，醒了。醒了。祝我们钱晶晶小姐越来越美丽。
看着啊，现在感觉怎么样？每天喝营养液，真的行吗？咱们什么时候才能回到以前那样？喝酒吃肉聊梦想。哎，你还记得我上次跟你说那女魔头吗？我之前觉得她就是一个只会工作的机器。后面发现他越来越不一样，虽然有时候羞羞的，但又憨得可爱。尤其看到他脆弱的时候，我甚至会心疼。你说是不是对他？不行不行。这女魔头比我大八岁，根本就不是我的菜嘛，对不对？啊，对。齐恒跟小子回国了，居然是为了一个女孩回来的。我天，我根本就不相信。那天他回来还跟我恶作剧，没抽死他。我跟你说啊，就是你不在，你要在，咱们三个齐了。有一个宝宝问我如何挽回劈腿男友这个问题，我已经讲过无数次了。记住，不要在垃圾堆里找对象。我之前讲的如何分辨好男人，你们要好好复习哦。老婆，我回来了。老公，你回来了。<笑>快来，快来。哎 ，Hello，Hello。Hello, hello. 老婆，这是今日份的玫瑰。谢谢老公。我去做饭了。嗯。那宝宝们，我也要下播啦。有问题记得给我留言哦，爱你们！来，和大家说拜拜，拜拜拜拜拜拜。拜拜<笑>你怎么这么晚才来？公司忙。刚才演的还可以吗？演的很好啊，就像真的一样。你以前是不是也都是演的？那就是我行不行？就这么点儿。赶快拿走，看着就碍眼。你等一下把你送我的东西全部都拿走！我不希望家里有任何关于我们回忆的东西。一切都已经结束了，我要重新开始。这些东西既然送你了，就是你的了。你不想要可以扔了，我拿着没用每一年、每月、每一天，都跟你在一起。